வணக்கம் நெருப்பு தமிழன் அரசியல்வாதிகளையும் நடிகர்களையும் நம்ம முன்னுதாரணமாக கொண்டு தொடர்ந்து இந்த நாட்டில் யாரு நமக்காக நல்லதெல்லாம் செஞ்சாங்க நம்ம நம்மளுடன் இருந்து கொண்டே நல்லது செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் நாம வந்து கண்டுகொள்ளாம இருந்த சூழல் தான் இன்றைய தமிழகம் தமிழகம் எதனால இவ்வளவு விதமான பின்னடைவுகளை சந்தித்தது என்று பார்க்கும் பொழுது விழிப்புணர்வுகள் இல்லை தொடர்ந்து இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டங்கள்ல நான் வந்து தொடர்ந்து நடிகர்களையும் அரசியல்வாதிகளையும் எதிர்ப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்முடன் வாழ்ந்த ஐயா இயற்கை விஞ்ஞானி விவசாயத்தினுடைய ஒரு புரட்சி விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வர் அவர்களை கூட அவர்களை பற்றி எல்லாம் யாருமே பேசல அவரை பற்றி யாருமே எந்த விதமான ஒரு கருத்துக்களும் பதிவிடல அப்படிங்கறது தான் எனக்கு எல்லாம் உண்மையிலேயே வேதனைக்குரிய ஒரு ஒன்று நீங்க இன்னைக்கு சொல்றீங்க ஐயா கலைஞர் வந்து தமிழினத்தினுடைய ஒரு தலைவர்னு ஒரு ஒரு கூட்டம் சொல்றீங்க புரட்சி தலைவி அம்மா தலைவி அவர்கள் வந்து அம்மான்னு ஒரு கூட்டம் சொல்றீங்க இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே அநாகரிகமான ஒரு 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 செயல்பாடு பேச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் எதனால நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து அரசியல்வாதிகளை தாக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்துல இந்த பதிவு பண்ணல இந்த பதிவு எதற்கு அப்படின்னா தமிழினத்தினுடைய தலைவர் நேற்று கூட ஒரு சகோதரர் வந்து எனக்கு ஒரு பதிவு பண்ணியிருந்தாரு திமுக கழகம் என்று திராவிட கழகம் இந்த மண்ணை ஆண்டதுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து வட மாநிலங்களை விட தமிழகம் வந்து முதன்மை மாநிலமாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கருத்துக்கள் பதிவு பண்ணியிருந்தாரு அதற்கு நான் வந்து திருப்பி அவருக்கு ஒரு பதில் கேட்டிருந்தேன் வட வட மாநிலங்களை விட முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கின்றது ஒரு உண்மை என்று நாங்கள் வந்து ஒத்து ஒத்துக்கொள்கிறோம் ஆனா பிறக்கும் பொழுது ஏழ்மையாக பிறந்த ஐயா கலைஞர் அவர்களுக்கு முன்னூத்தி அறுபது வகையான சொத்துக்களோடு இன்றைக்கு வந்து ஆசியாவிலேயே முதன்மை பணக்காரராகவும் இன்றைக்கு உலகங்களிலேயே நான்காவது மிகப்பெரிய ஒரு பணக்கார கட்சி கட்சியாகவும் இருக்கே இது எவ்வாறு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்களை நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் இருப்பினும் நான் வந்து இந்த இடங்கள்ல இந்த நேரங்கள்ல அரசியலை பற்றி நான் பேசுவது என்பது தவறு நான் பேச விரும்பல எதற்காக நான் வந்து அரசியல்வாதிகளையும் சினிமாவையும் நாம வந்து குறை கூறுகின்றோம் என்றால் நல்லவர்களை இந்த இந்த மண்ணில் வந்து யாருமே அடையாளப்படுத்தல அடையாளம் காட்டல என்பதுதான் உண்மை நல்ல மனிதர்களை இழந்துட்டோம் இன்னைக்கு எனக்கு எனக்கு நான் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு காலங்கள்ல எனக்கு கூட நம்மால் வர ஐயா யாருன்றது தெரியல இதுதான் உண்மை எனக்கே தெரியல நம்மால் வர ஐயாவை பற்றி நான் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியல நம்மால் வர ஐயாவை பற்றி அவரினுடைய சாதனைகளை பற்றி நமக்கு தெரியல அன்றைக்கு அவர்களுடைய புரட்சிகளுடைய போராட்டங்களை பற்றி எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு வந்து நாம எல்லாரும் ரோடு உள்ள ரோட்ல சேர்ந்து பத்து பேர் சேர்ந்து போராடுறான் அடிக்கிறான் சுடுறான் இதெல்லாம் நடக்குது ஆனா எவ்வளவு நேர்த்தியாக தனது போராட்டங்களை வந்து அவர் கொண்டு சென்றுள்ளார் என்றெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே சொல்றேன் இவரை போன்ற ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்துல இல்லையா இன்னைக்கு இவர் எல்லாம் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து தமிழகம் வந்து இந்த இந்த சூழல்ல வந்து போயிருக்காது அப்படிங்கறதான் என்னுடைய ஒரு கருத்து அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதரை பற்றி யாருமே பேசுறது இல்லை தமிழகத்துல யாரும் பேசுறது இல்லை நான் இந்த கட்சிக்காரன் நான் அந்த கட்சிக்காரன் யாருமே பேசுறது இல்லை இன்னைக்கு பேசக்கூடிய ஒரே ஒரு கட்சிகள் ஒரே ஒரு இனம்னா இன்னைக்கு தமிழினம் யாரெல்லாம் தமிழினம் இன்னைக்கு தமிழ் தேசிய உணர்வாளர்கள் மட்டும்தான் இன்னைக்கு வந்து பேசுறாங்க நம்மாழ்வாரு அவர்களை பற்றி வேற யாரும் பேசுறது இல்லை யார் யார் இந்த நம்மாழ்வாரு என என்ன அவரு டாக்டர் பட்டம் பெற்றவரு என்ன டாக்டர் பட்டம் பெற்றுட்டாரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி பிறந்தவரு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு தான் ஐயாவினுடைய முடிவு வந்தது முதன்மை அறிவியலாளர் தமிழகத்தினுடைய முதன்மை அறிவியலாளர் இந்த இந்தியாவினுடைய முதன்மை அறிவியலாளர் என்று கூட நான் கூறுவேன் தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில ஒரு சின்ன ஒரு குறுகிய ஒரு கிராமத்துல ஒரு சிற்றூர்ல இளங்காடு என்கின்ற ஒரு கிராமத்துல தான் ஐயா அவர்கள் பிறந்தாரு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகங்கள்ல வந்து வேளாண்மை வேளாண்மை பற்றிய இளங்களை வந்து படிச்சாரு அதன் பிறகு இவரனுடைய படிப்பு முடித்தவுடன் இப்ப இன்னைக்கு படிச்சு முடிச்ச உடனே இன்னைக்கு எல்லாரும் ஓடுறோம் சம்பாதிக்கிறது ஓடுறோம் எப்படி எல்லாம் சொத்து சேர்க்கலாம் எப்படி எல்லாம் சொகத்து சேர்க்கலாம் எப்படி எல்லாம் பொண்டாட்டி நகை வாங்கலாம் எத்தனை கார் வாங்கலாம் எத்தனை வீடு வாங்கலாம் வட்டிக்கு எப்படி காசு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி ஏமாத்தலாம் வசதி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நாம வந்து நல்ல ஒரு நிலைகளை அடைந்த பிறகு எப்படி இருக்கிறவனால சுரண்டி சம்பாதிக்கலாம் இந்த நிலைகளைத்தான் நாம தொடர்ந்து இன்னைக்கு இன்றைய இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல வந்து முக்கால் முக்கால் வசதி பேர் நம்ம இதுதான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனா படித்து படித்து முடித்த உடனேயே புரட்சி தொழில்மயமாக்கம் சூழல் மாசடுதல் இதான் வந்து முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு ஐயா அவர்கள் செயல்பட்டார் அதன் அதன் பிறகு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இயற்கை வழி வேளாண்மையை விவசாயத்தை ஊக்குவித்தவர் ஒரே ஒரு மனிதர் என்றா இவர் தான் இவர் தான் வந்து ஐயா கரிகாலன் மற்றும் நெல் சைராமன் ஐயா அவர்கள் எல்லாம் வந்து இவர் தான் அறிம
ஒரு எதிர்த்து போராடியவையில எதாவதெல்லாம் எதிர்த்து போராடி இருக்காரு பூச்சிக்குழிகளை எதிர்த்து ஐயா அவர்கள் போராடி இருக்காரு மீத்தேன் வாயு திட்டங்களை எதிர்த்து போராடி இருக்கிறாரு அதாவது இந்த மீத்தேன் வாயு திட்டங்கள் வந்து இந்தியாவிற்கு எதிரானது என்றே போராடி போராடி இருக்காரு மரபணு சோதனைகளை எதிர்த்து போராடியவர் அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய நாட்டு கத்திரிக்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் சொல்லுவோம் பி டி கத்திரிக்காய் அந்த பி டி கத்து கத்திரிக்காய்களுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று போராடியவர் வெளிநாடுகளில் இருந்து உணவு தானியங்கள் வந்து இங்கு இறக்குமதி செய்யக்கூடாது என்பதற்கு எதிரான போராடியவர் இதையெல்லாம் எதிர்த்து போராடிய ஒரு மாமனிதர் எங்களுடைய ஐயா டாக்டர் நம்மார்வார் அவர்கள் இன்னைக்கு நாங்க இவரை எல்லாம் பற்றி பேசல திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்களை வந்து போய் பேசுறீங்க திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்களுடைய திரைப்படங்கள் வெளியில் வந்தா தான் இந்த நாடு வளர்ச்சி பாதையில் அடையும் தீபாவளிக்கு ஒரு நடிகருடைய திரைப்படம் வந்துச்சு நாடு வளர்ச்சி பாதை அடையல அவருடைய குடும்பம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அடுத்து பொங்கலுக்கு பல நடிகர்களுடைய திரைப்படங்கள் வெளியில வரும் அந்த நாடு வளர்ச்சி அடையாது நாட்டுல இருக்கக்கூடிய விவசாய விவசாயத்தினுடைய வறட்சி வறட்சி நாட்டுல இருக்கக்கூடிய விவசாய புரட்சி ஏற்பட போறது இல்ல நாட்டுல வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழகத்தினுடைய வறட்சி மீண்டு போயிடுமா இல்ல இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம கவலை இல்லை இன்னைக்கு இவர்கள் எல்லாம் திரைப்படங்கள் வெளியிட்டாதான் இந்த நாடு வளர்ச்சி அடையுங்கிற ஒரு சூழல்ல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் தான் மேற்கொண்ட கல களப்பணிகள் இன்னைக்கு வந்து ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்கள் மேற்கொள்ளாத களப்பணிகளே இல்லை ஆனால் அவர் மேற்கொண்ட களப்பணிகளை பார்க்கும் பொழுது அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கரிம விவசாய பயிற்சி மையங்களை வந்து ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே தமிழகத்தில் வந்து நடத்தினார் கரிம விவசாய பயிற்சி மையங்களை வந்து அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மையங்களை இங்கே தமிழகத்தில் வச்சு நடத்தினார் சுனாமியில பாதிக்கப்பட்ட நம்மளுடைய நாக நாகப்பட்டினத்தில இருந்து இந்தோனேஷியா வரைக்கும் முப்பது மாதிரி பண்ணைகளை அமைத்தவர் அதன் பிறகு நீத்தேனுக்கு முதன் முதலாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஒரே ஒரு தமிழன் என்னுடைய ஐயா டாக்டர் இயற்கை இயற்கை விவசாய விஞ்ஞானி நம்மாளவர் அவர்கள் மட்டும்தான் அதன் பிறகு தமிழின வாழ்வியல் பல்கலைக்கழகம் அதை வந்து தொடங்கி அதன் பிறகு அதில் இருந்து இயற்கை உளவாண்மை வாழ்வியல் மாத இதழ் வெளியீடு உட்பட அனைத்துமே வந்து விவசாயம் சார்ந்து சுற்றுப்பொருள் சார்ந்து இயற்கை சார்ந்து பல்வேறு பல்வேறு விதமான மாத இதழ்களையும் வெளியிட்டு தொடர்ந்து நம்ம நமக்காக வந்து போராடி இருக்கின்றார் என் என் போராடி இருக்கின்ற ஒரே ஒரு மனிதர் என்றால் நம்ம அதைத்தான் சொல்லலாம் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எவரையும் இவர் தாக்குறது இல்லை எவரையும் தவறான முறையில விமர்சனம் செய்தது செய்தது இல்லை யாரையும் மற்றபடி வேற எந்த விதமான ஒரு ஒரு தவறான ஒரு வார்த்தைகளை கொண்டும் யாரையும் வந்து இவர் பயன்படுத்தி இவர் பேசினது இல்லை புன்னகையினுடன் தான் ஒவ்வொரு பதிவுகளையும் தன்னுடைய ஒவ்வொரு புரட்சி போராட்டத்தையும் முன்னெடுத்திருக்காரு இவர் அரசியல் சார்ந்து இவங்க இப்ப நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல இதை பற்றி கூட இவர் கருத்துக்கள் பதிவு பண்ணல முழுவதுமாக இயற்கை என்னென்ன வேணும் வீட்டுக்கு பின்பு இத்தனை மரங்களை வளருங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு முன்பு இத்தனை மரங்களை வளருங்க இதனால இந்த பயன் இருக்கு ஒரு ஒரு பொனம் செத்து போனா கூட அந்த பொனத்து பொனம் வந்து நாறு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கழிச்சு வாடை அடிக்கும் ஆனா ஊறுகாய் என்ற ஊறுகாய் என்கின்ற ஒன்ற எத்தனை ஆண்டுகள் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் அது எந்த கெட்டு போகாம எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது இதையெல்லாம் நீங்க தயவு செய்து யோசிங்கன்னு சொன்னவரு இன்னைக்கு வேப்ப எத்தனையோ மரங்களை நம்ம இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அனைத்து மரங்களையும் கொண்டு வாங்க ஆலை மரங்கள்ல ஆலை மரங்கள்ல இருந்து பனை மரங்கள்ல இருந்து வேப்ப மரத்து உட்பட எல்லாத்திலையும் எல்லாத்திலையும் ஒரு புரட்சி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரே ஒரு மனிதன் இன்னைக்கு இல்ல ஆனா எனக்கே தெரியல அதை நினைக்கும் பொழுதுதான் வெக்கப்படுறோம் வேதனைப்படுறோம் நாம என்ன காலத்துல பிறந்ததுல இருந்து ரஜினிய தெரியும் பிறந்ததுல இருந்து விசைய தெரியும் அசித்த தெரியும் இதெல்லாம் நாட்டுல ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வாழ்க்கையில நிறைய சாதிச்சுட்டோம் அதன் பிறகு அம்மா ஜெயலலிதா அவர்களை தெரியும் பிறந்ததுல இருந்து அதற்கப்புறம் எனக்கு பிறந்ததுல இருந்து அறிஞர் அண்ணாவை தெரியாது அதற்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தியை தெரியும் அதற்கப்புறம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அதுக்கு அதன் பிறகு ஐயா கலைஞரை தெரியும் இன்னைக்கு ஸ்டாலினை தெரியும் இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் எனக்கு தெரியும் திராவிட கட்சிகள் இன்னைக்கு எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால வந்து பல நீங்க எங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு ரவுடி அராசம் நடக்குது சரி இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் இவரை போன்ற ஒரு மனிதனை வந்து அடையாளப்படுத்தாமல் இதையெல்லாம் நீங்க இன்னொரு நான் ஒரு சமூக வலைதளங்களை பதிவு பண்ண தயவு செய்து பெரியாருடன் சேர்த்து இவர் இவரை பதிவு பண்ணாதீங்க அது உண்மையிலேயே வந்து நல்லது இல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு மாமனிதரை ஒரு டாக்டர் பட்டம் பெற்றவரை வந்து நீங்க வந்து பெரியார் கூட வந்து ஒப்பிடுவீங்க ஒப்பிடுவத தயவு செய்து நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய ஒரு ஒரு தாழ்வான ஒரு வேண்டுகோள் பெரியாரினுடைய கொள்கையோ பெரியாருடைய கொள்கையில் பெரியாருடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேறு ஐயா அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேறு தயவு செய்து இதெல்லாம் நீங்க உணரணும் அதன் பிறகு இவரு இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன செய்யறோம் போராட்டம் நடத்துறோம் போராட்டம் நடத்தி நாம எல்லாம் வந்து ஒன்று கூடுகிறோம்
இரண்டாயிரத்தி இரண்டுல இருந்து அதாவது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வந்து பாத யாத்திரை சென்றார் எதற்காக பாத யாத்திரை சென்றார்னா அங்கக வேளாண்மை வேளாண்மைக்காக பிரச்சாரம் வந்து செய்தார் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி மூன்றுல வந்து பூம்புகார் முதல் கல்லணை வரை இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வந்து கரிம வேளாண்மையின் முக்கியத்துவம் குறித்து பிரச்சாரம் செய்தார் இதையில் இதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து தவறான ஒரு கருத்து ஒரு தவறான ஒரு 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 சிந்தனைகள் இல்ல தவறான ஒரு எண்ணங்கள் இல்ல இதன் மூலமாக வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துவது இதெல்லாம் எதுவும் இல்ல இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இயற்கை உளவாண்மைக்காக பவானி சாகர் அணையில இருந்து ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சாகர் அணையில இருந்து கொடிமுடி வரை இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் வந்து நடைபயணம் மேற்கொண்டார் இயற்கை உளவாண்மைக்காக எப்பேற்பட்ட ஒரு மனுஷன் யார் இவரையெல்லாம் நம்ம பேசுறது இல்ல எவனையோ பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நடிகனை பத்தி பேசுறோம் அரசியல்வாதியை பத்தி பேசுறோம் நாடுகள்ல வந்து இதெல்லாம் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஐயா அவர்களுடைய படைப்புகள் தாய்மன் திட்டத்தை தொடங்கினாரு உழவுக்கும் உண்டு வரலாறு என்கின்ற என்கின்ற ஒன்றை தொடங்கினாரு தாய் மண்ணே வணக்கம் என்றே ஒன்று தொடங்கினாரு நெல்லை காப்போம் என்றே ஒன்று தொடங்கினாரு வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இயற்கை வகையை வெளியீடு செய்தாரு இயற்கை விதைகளே பேராயுதம் என்றாரு நோயினை கொண்டாடுவோம் என்று ஒரு படைப்புகளை உருவாக்கினாரு என் நாடுடைய இயற்கையே போற்றி என்று வெளியிட்டாரு பூமி தாயே என்று ஒரு இயக்கத்தை அமைப்பை உருவாக்கினாரு அதன் பிறகு மரபை அளிக்கும் மரபணு மாற்று விதைகளை வந்து எதிர்த்தாரு மரப வந்து எங்களுடைய மரபுகளை வந்து அவ்வாறே இருக்க வேண்டும் மாற்று விதைகளை வந்து நாங்கள் எதிர்ப்போம் என்று கொண்டு வந்தாரு கலையடு அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு கலை எடுக்க சொன்னா நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு போய் உட்கார்ந்து உங்களினுடைய உழைப்பையும் உங்களினுடைய உன்னதமான ஒரு பணியான விவசாயத்தையும் நீங்க எல்லாம் துறந்து விட்டு இன்னைக்கு போய் உட்கார்ந்து எங்கேயோ படுத்து கிடக்கிறீங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்துல போய் படுத்து கிடந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பரம்பரையும் படுத்தணும் உங்களுடைய குடும்பம் படுத்தணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அரசாங்கத்தை நீங்க ஏமாற்றுவதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அரசாங்கம் உங்களை நாளுக்கு நாள் உங்களை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நாளுக்கு நாள் உங்களை அரசாங்கம் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றது இதை பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கான உங்களுக்கான எந்த விதமான ஒரு சிந்தனைகளும் இல்ல இன்னைக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் ஒவ்வொருத்தனும் போய் களையடு விவசாயம் செய்ய உன்னுடைய 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 உடம்பு ஆரோக்கியத்திற்காக விவசாயம் செய்ய டிராக்டர் கொண்டு வரான் எதுக்கு டிராக்டரு மாடு எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம் காலை மாடுகளை பயன்படுத்துன்னு சொல்றாரு கால்நடைகளை கால்நடைகளை பாதுகாப்போம் பாதுகாப்போம் என்று சொல்றாரு நம்மளுடைய பறவை இனங்களை பாதுகாப்போம் என்று சொல்றாரு நம்மளுடைய பாரம்பரிய மர வகைகள்ல இருந்து அனைத்தையும் பாதுகாப்போம் என்று சொல்றாரு எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து அதாவது மரபை அளிக்கின்ற மற்ற விதைகளையோ இல்ல மற்ற வந்து மற்ற எந்த விதமான ஒரு மற்ற எந்த விதமான எங்களுக்கு வந்து அளிக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கை செயற்கை உரங்களோ மற்ற எதுவுமே எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதன் என்ன என்னென்னா எதிர்த்து போராடுறாரு இன்னைக்கு பூச்சிக்கொழுக்களுக்கு எதிராக போராடினாரு மீத்தே நோய் திட்டங்களுக்கு எதிராக போராடினாரு மரபணு சோதனைகளுக்கு எதிராக போராடினாரு எல்லாத்திற்கும் எதிராக போராடினாரு கடைசியில நம்மளை விட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிறது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாம வந்து எல்லாருமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து வேதனைக்கு வேதனை அடையக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று இதுதான் இன்னைக்கு இவரை போன்ற ஒரு மனிதர்கள் எல்லாம் நாம வந்து நினைக்கிறது இல்ல தயவு செய்து எல்லாருக்கும் வேண்டுகோள் நாம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுதான் உண்மை என்னைக்கு நீங்க விஜய் அஜித் எல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ இதெல்லாம் உங்களுடைய அழிவுக்கு சமம் ரஜினி கமல் எல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ இதெல்லாம் உங்களுடைய அழிவுக்கு சமம் நீங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதுதான் உண்மை நீங்க மற்றவர்களை பற்றி பேசி பேசியே நீங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களினுடைய அன்றாடம் வாழ்வு என்ன நம்மளுடைய அன்றாடம் தொழில் என்ன நம்மளுடைய அன்றாடம் தேவைகள் என்ன நம்மளுடைய அன்றாட வளர்ச்சி என்ன நம்மளுடைய குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரம் என்ன என்று 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 நாம் சிந்திக்கின்றோமோ அன்றுதாங்க நாம உருப்பட முடியும் அது வரைக்கும் மற்றவர்களை பற்றி நாம் பேசிக்கொண்டு நாம அழிந்தே போயிடுவோம் இதுதான் இன்றைய சூழல் தயவு செய்து இளைய தலைமுறைகளுக்கு ஒன்றே ஒன்று வேண்டுகோள் தான் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அஜித் அஜித்னாலையும் விஜய்னாலையும் இல்ல விக்ரம்னாலையும் இல்ல யாராலையும் இந்த 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 சமூகத்துல எந்த மாற்றங்களும் நிகழ்ந்ததல்ல ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இவரை போன்ற ஐயா நம்மால் டாக்டர் நம்மால் வரை போன்றவர்கள்லாம் மிகச்சிறந்த புரட்சியாளர்கள் ஆனா அவரை பற்றி யாரும் பேசல இவரை பற்றி ஒரு படம் எடுங்க இவரை பற்றி நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு செல்லுங்க இது போன்ற மரபணு விதைகளுக்காக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துங்க திரைப்படங்கள் அணையா அவர்களுடைய கொள்கைகளை கொண்டு சென்று இந்த இந்த மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றங்களை உருவாக்குங்க இன்றைக்கு விவசாயம் வந்து அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த விவசாயம் ஏன் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு புரட்சிகளை உருவாக்குங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு கட்டி பிடிக்கிறதுலையும் உருள்றதுலையும் பிறன்றதுலையும்
தன்னுடைய தன்னுடைய கருத்துக்களும் தன்னுடைய கொள்கைகளும் இதுவரைக்கும் எவரையும் எறும்புகள் கூட எறும்புகளுக்கு கூட ஒரு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது எறும்புகள் கூட வாழ முடியும் என்று அதன் பிறகு தன்னுடைய கருத்துக்கள் தன்னுடைய கொள்கைகள் எவரையும் எதிர்த்து அவர் எவரையும் எதிர்த்து எவரையும் புண்படுத்தாது பல பல்வேறு கொள்கைகளோடு பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை இந்த இம்மக்களுக்காக பதிவிட்டுக் கொண்டிருந்த ஒரே ஒரு புரட்சியாளன் நம்மால் வர வர ஐயா அவர்கள் தான் ஆனா ஐயா அவர்கள் இறந்த போது ஒரு வருத்த செய்தி ஏழு பேர் கூட இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்துக்கள் ஒரு ஐயா ஒருத்தர் பதிவு செய்து செய்திருந்தாரு அன்று எனக்கெல்லாம் தெரியல ஐயா நம்மாழ்வாரனுடைய கொள்கை இவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கெல்லாம் தெரியல தெரியாம நான் வாழ்ந்த ஆனா ஐயா அவர்களுடைய இறப்பு இருந்த பொழுது யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் இருந்துச்சு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இழந்த பிறகுதான் அதை பற்றி நாம் சிந்திப்போம் இழந்த பிறகுதான் அதை பற்றி பேசுவோம் இழந்த பிறகுதான் அதற்காக போல் வணக்கம் செலுத்துவது தமிழர்களுடைய பண்பாடு தயவு செய்து இனிமேலாவது எது வேண்டும் எது நமக்கு வேண்டாதவை என்பதை நீங்க முடிவு செய்யுங்க இயற்கையை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இயற்கையால் அல் நம்மளுடைய இயற்கையினுடைய பேரிடர் என்பது அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டு நாம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை ஒவ்வொரு தலைமுறைகளும் உணர வேண்டும் தயவு செய்து நீங்க இந்த திராவிட கட்சிகள் சிறந்த ஒரு கட்சிகளாக இருந்திருந்தா ஐயா நம்மாழ்வாரை போன்றவரை உருவாக்கி இவரை போன்றவரை தலம் இங்கே இங்க இருக்கக்கூடிய தலைமையினுடைய இயற்கை விஞ்ஞானியாக உருவாக்கி இயற்கையினுடைய விவசாய புரட்சியினுடைய ஒரு விஞ்ஞானியாக இவரை தலைமை பொறுப்பை ஏற்க வைத்து இந்த தமிழகத்துல எத்தனையோ புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்து எவ்வளவோ புரட்சிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் ஒருவேளை நான் என்னை போன்ற ஒரு முதலமைச்சர் ஆனன்னா இந்த ஐயா நம்மாழ்வாரை போன்றவர்கள்லாம் கொண்டு வந்து இவருக்கு இந்த பகுதியில ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி பதவியை கொடுத்து வர உட்கார வச்சு நீங்க இந்த பகுதியை முழுவதுமாக பாருங்க இல்ல இந்த தலைமை பொறுப்புகளை முழுவதுமாக இந்த இயற்கை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையை முழுவதும் முழுவதுமாக நீங்க பாருங்க தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை விவசாயிகளை முழுவதுமாக நீங்கள் வந்து அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் எவ்வாறு விவசாயம் செய்ய வேண்டும் இயற்கையை எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நானா சொல்லியிருக்கேன் திராவிட கட்சிகள் சொல்லியிருக்குதா திராவிட கட்சிகள் சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல நடிகர்கள் இவரை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்களா யாருமே பேசுனது இல்ல இதுதான் உண்மை உண்மைகளை உறக்க சொல்வோம் உணர்ந்து நாம் செயல்படுவோம் தயவு செய்து நாம் தவறான பாதைகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் தவறுகளை மீண்டும் மீண்டும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தவறுகளை நாம் களைய வேண்டும் களை எடுக்க வேண்டும் ஐயா போன்றோரை நாம் ஐயா போன்றோர் விட்டு சென்ற கொள்கைகளை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்னவோ தெரியல தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த சமூகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் எல்லாம் சீக்கிரமே போய் சேர்ந்துடுறாங்க இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு இன்னைக்கு ஐயா நெல் ஜெயராமன் அவர்களும் இழந்து இறந்து போயிட்டாங்க இது போல முக்கியமான நபர்கள்லாம் நம்மளை நம் நாம் வந்து இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இழப்பு தான் மீ மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை வந்து அஹ் வலுவிளக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே தயவு செய்து இளைய தலைமுறைகள் நல்ல செய்திகளை எல்லாருக்கும் கொண்டு செல்லுங்க ஐயா நம்மாழ்வார் போன்றவர்கள்லாம் இந்த மண்ணில் பிறப்பதற்கு நம்ம புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் அவ்வா அப்பேற்பட்ட ஒரு மா முனிதர் அந்த ஒரு அவர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு தமிழன் அப்படின்னு என்று கூறும் பொழுது உண்மையிலேயே நம்ம வந்து அப்படியே பூரி படையணும் இன்னைக்கு இந்தியாவில இந்தியாவினுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு இயற்கை விஞ்ஞானி என்று அவருக்கு வந்து பாராட்டுதல் கொடுத்திருக்கணும் யாருமே கொடுக்கல திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல மட்டும்தான் அவர் கூப்பிட்டு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்கிறாங்க இதை வந்து நான் இதை இதையே நான் கண்டிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அன்றைய காலகட்டங்கள்ல தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வுல கொடுத்திருக்கலாம் தெரியல நமக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு நாம் இந்த அளவுக்கான இணையதள வளர்ச்சியில இல்ல ஆனா இன்றுதான் இன்றைய இணையதள வளர்ச்சியில இருக்கும் அதாவது தடம் புரண்டு பாதை மாறி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இளைய தலைமுறை தயவு செய்து நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய பாதைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நம்மளினுடைய இயற்கையை சார்ந்து விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற அரசியல் அமைப்புகளுடன் நீங்கள் அரசியல் அமைப்புகளுக்கு நீங்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் தயவு செய்து இத்தனை ஆண்டுகளாக திராவிட கட்சிகளினால் இவர் போன்றோர் இவர் இவர் போன்றோர் இருந்த இடமே தெரியாமல் அளிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஆகவே தயவு செய்து நாம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு இளைய தலைமுறைகளும் நாம் விவசாயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் இயற்கையை மீட்டெடுக்க வேண்டும் இதற்காக அனைவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் உங்கள் அனைவரையும் வேண்டுகின்றேன் நம்மாழ்வார் அவர்களை வணங்கி நம்மாழ நம்மாழ்வார் இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் அவர்களை பற்றி நான் பேசும் பொழுது இந்த பதிவை நான் வந்து மிகவும் 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 பெருமை அடைகின்றேன் ஐயா அவர்களை பற்றிக்க ஐயா அவர்களுக்காக இந்த பதிவுகளை பதிவிடுவதை நினைக்கும் நினைக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே நான் இந்த பிறவியில் பிறந்து பிறந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு செயலை செய்தேன் என்று நான் வந்து இந்த சமூக விதங்கள் மூலமாக பதிவிடுகின்றேன் எவ்வளவோ பதிவுகளை நான் பதிவு
இருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு சதவீதம் இருக்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை விலங்குகளையாவது நாம் பாதுகாப்போம் தயவு செய்து அனைத்து இளைய தலைமுறைகளும் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றுமையோடு போராட வேண்டும் நமக்கு நமக்கு தேவை விழிப்புணர்வு மட்டும்தான் இந்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் தான் நாம் அனைவரும் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழா விழித்துக்கொள் நன்றி வணக்கம் நிருப்பு தமிழர்